കുക്ക് ആൻഡ് സെർവിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മീൻ മുളകിട്ടതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഉലുവ പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതിന് ചേർക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനൊരു അഞ്ച് ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചേർത്തു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഞാനൊരു നാല് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ഞാൻ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും രണ്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളറും അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവും കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഈ പൊടികളെല്ലാം എണ്ണയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ പോകുന്നവരെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി കുടമ്പുളി ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കുടമ്പുളി ഉരുക്കിയെടുത്ത വെള്ളമാണ് അതായത് ഞാനിവിടെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാനൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ചുള അതായത് മൂന്ന് കഷ്ണം പുളി ഇട്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് എടുത്ത വെള്ളമാണ് ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കാം കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഫൈനൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർക്കണം അത് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒത്തിരി ചേർക്കരുത് ഒത്തിരി ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഒത്തിരി ചേർത്താൽ ഗ്രേവിക്കൊരു കൈപ്പരസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് പിഞ്ച് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് കയ്യിലിട്ടൊന്ന് ഞരടി അതും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം കറിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്